ఒకరిని ఎమోషన్లోకి లాగాలనుకున్నప్పుడు రెండవ ఎమోషన్ కూడా జనంలోకి చర్చుకొస్తుంటాయి అదేంటంటే సాధారణంగా అందరూ కూడా తెలుగు మీడియం రద్దు ఇంగ్లీష్ మీడియం ముద్దు అన్నటువంటి సందర్భంలో ఇంగ్లీష్ మీడియాని ఎవరు వద్దంటలేదు ఇంగ్లీష్ని నేర్పద్దని ఎవరు అంటలేదు ఇంగ్లీష్లో స్కిల్స్ డెవలప్ చేయండి అట్లాగే తెలుగు మీడియంని కూడా కొనసాగించండి తెలుగు మీడియం నుండి ఇంగ్లీష్ మీడియం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకురండి అన్నటువంటి పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పింది దానికి వీళ్ళు కాదు అంటూ ఒక సరికొత్తదైనటువంటి వాదనను తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీలు బీసీల పిల్లలే అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తారా మీరు వాళ్ళని చదవనీరా వాళ్ళు ఎదగకూడదా వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అవ్వకూడదా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎదగకూడదా అనేటువంటి పాయింట్ని ప్రధానంగా చర్చకి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు సరికొత్త వాదన తెర మీదకి వచ్చింది గుడ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలు ఎదగకూడదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిల్లలా లేకపోతే వెంకయ్య నాయుడు గారి పిల్లలా లేకపోతే బాబు గారి పిల్లలా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి నుంచి ఇవాళ రోజున ప్రో ఇప్పుడు ఈ ఏడాది నుంచి స్కూల్ బాగు చేసేస్తూ ఉంటున్నారు కదా పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టేస్తాం అంటున్నారు కదా వచ్చే ఏడాది నుంచి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అట్లాగే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వాళ్ళ పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకి పంపిస్తారా ఎందుకంటే డెవలప్ చేసేస్తున్నాం అక్కడ కూడా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఇంగ్లీష్ నేర్పించబోతున్నాం వాళ్ళందరినీ కూడా ఎదిగేలా చేయబోతున్నప్పుడు మరి స్కూళ్ళను కూడా అద్భుతమైనటువంటి సదుపాయాలతో చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళని కూడా చేర్చాలి కదా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం అయితే ప్రతి మాస్టర్ పిల్లలు అదే స్కూల్లో ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల పిల్లలు రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు కూడా ఆ స్కూళ్ళలోనే ఉండేవాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుండి ప్రైవేట్ సిస్టమ్ పెరిగిన తర్వాత మారిపోతా చివరికి స్కూళ్ళల్లో చెప్పేటువంటి టీచర్లే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆ స్కూళ్ళల్లో వేయనటువంటి పరిస్థితి అయింది దానివల్లనే వాటి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది క్రమంగా నాణ్యత ప్రమాణాలు దిగజారిపోయినాయి సదుపాయాలు దిగజారిపోయినాయి దాని పర్యవసానం శిథిలావస్థకు చేరినటువంటి భవనాల తరహాలో కేవలం తాత్కాలిక నామమాత్రం కిందనే ఉండిపోయినటువంటి మాట వాస్తవం అక్కడ సదుపాయాలు ఇస్తున్నా కూడా వాటి మెయింటెనెన్స్కి తగినటువంటి ప్రణాళిక లేవు ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ చేస్తానంటుంది ప్రభుత్వం అదే సందర్భంలో పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ చేర్పిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు దానికోసం అన్న స్కూళ్ళని బాగు చేస్తారు కదా దాంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరి చేస్తారు కదా దానికోసం అక్కడ ఏ టీచర్ ప్రాబ్లం అన్నా సరి చేస్తారు కదా అప్పుడు మీడియంలో ప్రాబ్లం అన్నా సరి చేస్తారు కదా అట్లా కాకపోతే టెంగ్లీష్ తరహా వ్యవస్థలు ఇప్పటికే మరీ అత్యాధునికమైనటువంటి స్కూల్స్లో పక్కన పెడితే మిగతా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి చదువుతూ పాఠాలు చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు డిగ్రీలతో పూర్తయినటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే పీజీలు డిస్కంటిన్యూ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇంగ్లీష్లో అద్భుతం ఇంగ్లీష్ మీడియం అని అక్కడ చెప్పినా కూడా ఇంగ్లీష్లో అద్భుత ప్రావీణ్యం ఏమి మామూలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో వాళ్ళకి రావట్లేదు వాళ్ళు పేరుకి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నా అటు ఇంగ్లీష్కి పనికి రావండి ఇటు తెలుగు అయితే సాంతం నాశనం అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే తెలుగు అస్సలు చదవద్దు అప్పుడే ఇంగ్లీష్లో పడతారని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అట్లాగే చెప్తూ వచ్చారు ఆ స్కూల్స్ కూడా దాని పర్యవసానం వీళ్ళు తెలుగుకి అయితే పనికి రాకుండా పోతున్నారు ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ దానికి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీ కమాండ్ కానీ ఉండట్లేదు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏమీ ఎదగట్లేదు రేపు అదే పరిస్థితి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వస్తుంది అనే పదాన్ని చెప్తుంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా చేయమని అంటే వీళ్ళు రివర్స్లో వస్తున్నప్పుడు అట్నుంచి ప్రచారం కూడా క్వశ్చన్ కూడా ఇదే వస్తున్నది మరి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చూద్దాం